No one that is alive on this planet today has ever known a natural landscape. We can study in the sciences about the past of this planet, but quite honestly, there's no direct or primary experience when relating to that. So no, I don't think that there could be an objective basis for the understanding of the landscape or nature, the natural environment, uh, simply because it doesn't exist anymore. It's something of the past, it's antiquity. Teďka se nacházíme v botanickém skleníku na Albertově v Praze, kde právě probíhá výstava Marka Dorfa s názvem Transpozice. A ta celá výstava je vlastně součástí fotograf festivalu s názvem Kultura Natura, nebo s tématem Culture Nature. Mark Dorf je mladý vizuální americký umělec, který se narodil v Americe a vystudoval na Savannah College of Art. Venuje sa hlavne fotografii, sochárstvu a digitálnym médiám a ich vzájomnému prestupovaniu, prestupovaniu kultúry a prírody, alebo v dnešnom svete digitálnych technológií analýzuje náš vzťah k prírode a k tomu, čo si pod pojmom príroda predstavujeme. Ty Markové instalácie vlastne tady pro skleník nesú název Transpozice, což je takový překlad niečoho původního do niečoho nového. Používa sa to napríklad v hudbě, když máte dílo a přepíšete ho do jiného tónu. A Mark právě tohle využívá, že bere jakoby ty, původní vaz, ty krajné původní vazby a přináší to do, ten, do, to, do kontextu naší, našeho vlastně života, našeho digitálního světa a naší jakoby vylepšené verze přírody, tak jak ji dneska vnímáme. Instalace, které tady ve skleníku můžete vidět, se vlastně skládají z materiálu, jako je překližka, sklo, je tam digitální fotografie, zářivky, co jsou vlastně všechny, všechny materiály pře, pře, převzaté naší kulturou z té přírody, ale právě převytvořené k tomu, jak je každodenně používáme. Hlavnou myšlenkou toho děla zo strany Marka je také nějaké poukazování na to, co je krajina a co je pro nás dneska příroda protože my máme tendenciu v dnešnej spoločnosti a zvlášť vlastne vygradovanú tými digitálnymi technológiami vnímať krajinu oddelenie ako krajinu prírodnú, to znamená to, čo je vonku za mestom, krajinu mestskú a krajinu virtuálnu, ktorá je jakoby, vygradovaním všetkých tých našich predstav o prírode a on sa snaží poukázať na to, že táto krajina nie je tri krajiny, ale je to jedna krajina, ktorá v sebe je skrývá to spektrum všetkých těchto jejich vlastností. What defines the natural landscape uh, at the most basic level if you take it down to the hand of humans, then there is absolutely no area on this entire planet that has not been affected by the hand of humans. Uh, yeah, culture and nature, uh, a lot of people tend to think of these things as binaries, as opposites, uh, and I just don't think that that's true, and I think that it's relatively detrimental to even think about it in that way. Uh, the reality of the situation is that you know, we work in a spectrum of material, and uh, the natural environment, natural environment um, affects absolutely our urban environments, which then by extension you know, uh, affects our sort of technological environments, and then that feeds right back in. Uh, everything is all affecting. It was really important installing in these botanical glass houses because of the quality of their construction themselves and their reason for being here, uh, both on the scientific level uh, in consumption in that regard and then also on the sort of consumer level of uh, the everyday citizen coming in, paying to see this place and these perfect compositions and everything that are perfectly aligned in here and well organized. It is a reflection of the landscape, uh, but it is by no means uh, the landscape itself, you know, this would never exist this way. And in a sense, actually, it's kind of interesting to think about a place like this as a reflection of the landscape in that what we were, you know, what was brought up earlier about um, how there is no natural landscape and the hand of humans is seen all across the globe and the forest reaches, you know, you can't escape it. Which is more an accurate reflection, this idea of the natural landscape that is untouched or this botanical glass house that is highly organized and categorized, uh, which is closer to the truth of what exists today.